se puede mejorar la vida de una ciudad. Mucha gente creo que no lo cree esto. He encontrado durante mi vida muchos intendentes, gobernadores que siempre afirman, bueno, mi ciudad es muy grande, no es posible, eh, mi ciudad no tenemos los recursos. Yo les digo, les quiero compartir esto, después de casi 40 años trabajando en las ciudades, creo que una ciudad puede mejorar su calidad de vida significativamente en menos de tres años. Sí se puede, pero es necesario, claro, voluntad política, solidaridad, estrategia, pero más importante, encontrar una buena ecuación de corresponsabilidad. Bueno, quiero empezar con un personaje, algunos personajes de un libro que escribí hace 20 años atrás, tratando de enseñar la ciudad a los niños, adolescentes y gente de todas las ciudades. El mejor ejemplo de calidad de vida para mí es la tortuga, porque la tortuga es vivir, trabajar y se movimentar juntos. Al mismo tiempo, el casco de la tortuga tiene el, un diseño de una tesitura urbana. ¿Qué puede ocurrir si cortáramos el casco de la tortuga? Vivir aquí, trabajar ahí, el ocio ahí, la tortuga se va a morir. Es exactamente lo que estamos haciendo con nuestras ciudades. Vivir aquí, trabajar, guetos de gente muy rica, guetos de gente muy pobre, estamos matando a la ciudad. Y además, la ciudad es un organismo, cuanto más se mezcla, cuanto más se mezcla ingresos, edades, funciones más humana la ciudad se queda. El otro personaje de este libro es Otto, el automóvil. Es un tipo muy egoísta que viene en una fiesta y no quiere salir. Y bebe mucho y tose mucho. Y es muy egoísta porque solo transporta una, dos o tres personas. Es, digo últimamente que el coche es como nuestra suegra mecánica. Tenemos que tener buenas relaciones con nuestras suegras, pero no podemos dejar que ellas comanden nuestras vidas. En otras palabras, si la única mujer de tu vida es tu suegra, tú tienes un problema. Bueno, para mí, el tipo más solidario es el bandoneón, es el bus amigo que transporta 300 personas. Las normas suecas dicen 270 suecos, 300 brasileños. Cada ciudad tiene un diseño, si es lineal, si es radial, Curitiba, Río, Oaxaca, San Francisco, en la California. Y la ciudad es una estructura de vida y trabajo juntos. Toda vez que separamos vida del trabajo, ocurre el desastre. Eso no es solamente en la ciudad, es un estado en un país. Tratar de la economía sin las personas es el desastre. Aquí es la estructura 
de vida y trabajo de Curitiba. Voy a pasar muy rápidamente. Es una estructura de vida y trabajo y transporte, todos juntos. Y aquí hay más densidad, donde hay más oferta de transporte público. Aquí los buses en carril exclusivo, ya lo conoce. Eh, hay tres problemas que son muy importantes en todas las ciudades del mundo. Sí, educación, sí, salud, sí, la segura, seguridad, atención al niño, pero hay tres puntos que empiezan a ser fundamentales, no solamente para vuestras ciudades, como para toda la humanidad. Un problema es la movilidad, el otro es la sostenibilidad y el tercero, la sociodiversidad. Bueno, la movilidad, usted conoce, se puede hacer, la gente espera a veces un sistema que es muy caro y se espera mucho. Y nosotros empezamos de una manera muy sencilla, un bus corriendo en carril exclusivo. Empezamos con 25 mil pasajeros por día. Hoy el sistema transporta 2 millones y 300 mil pasajeros al día. Es igual al número de pasajeros del metro de San Paulo y más que el metro de Río junto con el tren de suburbio. Pero ¿en qué consiste? Es un pequeño tubo que transforma el bus en un metro, que da al bus la misma, la misma performance y un metro. Y se embarca, se paga antes, se embarca al mismo nivel. Y no se espera más de que un minuto por el bus. Y así es en vidrio y así como opera en mi ciudad. Pocos metros en el mundo tienen la posibilidad de dar la... Eh, movilidad a gente portadora de deficiencia. Pero esto fue un ejemplo de hoy, aunque yo acredite que el futuro está en la superficie, yo creo que hoy está en utilizar todos los sistemas. Y si hay un metro que sea inteligente, si hay un bus que sea inteligente, un taxi inteligente, una bicicleta inteligente, un coche inteligente. Y el segredo de la movilidad está en jamás disputar el mismo espacio, o sea, ser complementario. Y aquí los franceses transformaron la bicicleta en un transporte público. Y aquí es el coche menor coche del mundo que estoy dibujando ahora. Estamos en el cuarto prototipo. No soy un diseñador de coches, pero el concepto de un coche que no, tú no es dueño, es un coche docado, docking car, es doc doc. Es un cuarto del tamaño del Smart. Y yo entro dentro del coche. Ah. <risa> es doc doc docado y aquí está cómo funciona doc 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 ahora eh, hay cosas, este es el sistema que estamos dibujando para la Olimpiada en Río. Y aquí cómo se hace la integración del bus con el metro. Eh, el sistema es el mismo, solo el vehículo es diferente. Pero puede imaginar en vidrio con el ID, esto en la paisaje de Río de Janeiro.
Bueno, la otra cosa es, ¿es posible tener una ciudad sin periferia? Sí, es posible. Aquí es un estudio que hicimos para el futuro de San Paulo, donde tomamos el trazado de ferrocarril y dibujamos una promenad arriba del trazado para que se conecten todas las, todos los tipos de ingresos. Y la gente va, uh, el área es equivalente a dos veces el Central Park en New York. Y la gente se puede conectar y, y de bicicleta, caminar por toda la ciudad y toda la gente tendría acceso a transporte público porque el tren de suburbio está abajo y aquí se puede conectar todo tipo de vivienda. Bueno, ¿qué es una ciudad sostenible? He participado en muchas reuniones, mucha gente piensa, bueno, la sostenibilidad es nuevos materiales, muy importante. Es nuevas formas de energía, muy importante. Es, digamos, eh, reciclaje, es edificios verdes. Todo eso es muy importante, pero hay que pensar, el más importante es que 75% de las emisiones de carbono están, se originan en las ciudades. O sea, es en la ciudad que podemos ser más efectivos. ¿Y cómo? Utilizando menos el coche, separando la basura y vivir más cerca del trabajo. Recién completamos una película que trata de enseñar a los niños cómo tornar su ciudad más sostenible. Y aquí, cómo se cambió de medio metro cuadrado para 52 metros cuadrados por habitante en Curitiba, eh, cómo se transformó las canteras en sitios, la universidad libre del medio ambiente, el jardín botánico, Aquí en una cantera se transformó en un teatro en dos meses. Hay que ser rápido y hay varias razones para ser rápido. Una, para evitar nuestra propia burocracia. Dos, una vez la decisión política está tomada, hay que empezar. El tercero es que a veces tenemos muy buenas ideas y pensamos, esto no es posible, es mi idea, no, quizás no sea posible. Hay que empezar, porque innovar es empezar. Podemos escribir un tratado de cómo nadar. Movimiento de los brazos al mismo tiempo, pero en el momento que tú mergullas en el agua, uh, era tan fácil. Yo me recuerdo cuando era joven, y muy joven, y leía tratados sobre sexo. Y después me di cuenta que era solo iniciar. No era tan difícil. Y aquí canteras que fueron transformadas. Y aquí cómo se da eh, el cambio de la basura. Y hicimos esas campañas empezando por los niños. Eso es importante. Lo, durante seis meses enseñamos a los niños y los niños enseñaron a sus padres. Y hay el 70% de la gente en Curitiba separa la basura en su casa. Y bueno, identidad y cómo se transforma, cómo se dio muy rápidamente este cambio, creando sitios que respeten a nuestra identidad. El parque ucraniano el parque polaco, el parque japonés, el parque eh, alemán y inmediatamente después la Unión Soviética se dispersó y teníamos, como tenemos gente de Azakistán, Kazakistán, Tubekistán, Uzbekistán, tuvimos que parar el, pro, el programa. Bueno, yo... Les quiero decir que es importante 
entender que una ciudad se puede cambiar inmediatamente. Eso es que yo llamo acupuntura. O sea, se puede crear una nueva energía con algunas acciones focales que pueden dar una nueva energía a la ciudad. Y aquí eh, ejemplos de acupunturas magníficas, simples, el menor parque de Nueva York, 13 por 32 es el más bonito, eh, el Museo de Oscar Niemeyer en Curitiba, aquí que estamos haciendo el pabellón de la Bossa Nova en Río, eh, aquí, el Museo de la Movilidad, el Museo de la Sostenibilidad, Y aquí una acupuntura que propusimos para Buenos Aires, la bombonera. Eh, como vestir, eh, era Macri el presidente, después asumió la intendencia y el nuevo presidente no, quiere, no quiso hacer. Pero para mí sigue siendo la bombonera. San Pablo y las calles portátiles, cómo traer vida, eh, cómo planear el aglomerado urbano de Brasilia o, y traer vida en sitios que están decadentes. Y aquí un parque donde, con, de manera muy sencilla, con buques de bambú se cría una plaza de sombra. No hay que gastar mucho recurso como hicieron en Valencia haciendo un umbractum, umbractum, que es una maravilla, es un genio, pero cuesta caro. Y aquí una serie de acupunturas que estamos haciendo en todo el mundo, cómo salvar un río en la República Dominicana. Bueno, para aquí cómo ocupar una isla en Mazatlán, México, y cómo recuperar el perfil de un morro. Para aquí la calle portátil que es, estamos desarrollando y ahí está. Y el hombre tortuga que soy yo que carga la casa en, en la espalda. Para cerrar les voy a invitar a cantar conmigo el tango de la sostenibilidad. Usted Hagan el ritmo, porque son ustedes que saben. Chun, 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 Bandoneón, 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 bandoneón. Use menos tu coche, siga siempre el bandoneón. Bandoneón, 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 separe tu basura en tu propia habitación. Bandoneón, bandoneón, viva cerca del trabajo, siga siempre este guión. Bandoneón, si se puede, macanudo. Gracias.